Эта дача в подмосковном Переделкине когда-то принадлежала знаменитой дрессировщице Наталье Дуровой. Это единственное, что от Дуровой осталось. Две маленькие квартиры в Москве. Одна маленькая квартира по Иже. Сколько? 20 метров общей, пло общей площади. Инна Соловьева, невестка Натальи Дуровой и мама ее единственной внучки Елизаветы, уверяет, что эта скромная недвижимость, полученная ими в наследство от артистки, не идет ни в какое сравнение с теми миллионами, которыми владела хозяйка звериного уголка дедушки Дурова. Очень было много бриллиантов, очень было много ценностей. И она еще очень много покупала. Она очень любила старину. И когда мы с ней гастролировали все время в Израиле, всегда с деньгами приезжала. На свои сбережения Наталья Дурова скупала антиквариат, старинный фарфор, уникальную мебель, ювелирные изделия знаменитых мастеров от Сасикова до Фаберже. Близкие вспоминают, что ее квартира и даже кабинет в театре были похожи на филиал Эрмитажа. Свои изысканные драгоценности дрессировщица одалживала актрисе Людмиле Касаткиной, чтобы та убедительнее смотрелась на сцене в роли Екатерины II. Наталья Юрьевна по просьбе Людмилы Ивановны передавала настоящее украшение, настоящие и жемчуги, и <coughs> кольца какие-то, и серьги, причем не всегда одни и те же. Все сокровища Натальи Дуровой по наследству перешли к ее единственному сыну Михаилу. Свободный поэт распорядился богатством по-своему. Пропил и прогулял большую часть фамильного состояния. Продал шикарную квартиру на Тверской и в 42 года скоропостижно умер от цирроза печени, ничего после себя не оставив. Никаких денег, никаких бриллиантов, к сожалению. Я их по сей день ищу. По официальной версии, драгоценности Дуровой пропали. Но недавно Инна Соловьева обнаружила один удивительный документ. Не исключено, что в нем говорится о тайнике, где дрессировщица могла спрятать часть фамильных сокровищ. Когда э, я перебирала документы Натальи, мне попался договор, э, она сдавала своим родственникам дачу, и э, в договоре был такой странный пункт, запрещается что-либо строить, в пяти метрах от вот этого забора. Неужели именно здесь скрывается львиная доля богатства Натальи Дуровой? Правда, знатоки биографии артистки уверяют, в этом углу сада дрессировщица хоронила своих любимых обезьян. Баснословные богатства зачастую становились настоящим проклятием для самых известных людей Советского Союза. И расплата за обладание уникальными сокровищами была ужасной. Тюрьма, сумасшествие, смерть. 30 июня 1998 года в подмосковной психиатрической клинике умерла Галина Брежнева, дочь бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Она была самой знаменитой из всех советских принцесс и умудрялась жить в лучших традициях современного шоу-бизнеса. Вела себя как хотела и где хотела. У нее продолжались вечеринки, знакомства с художниками, артистами, пьянки с актерами. Многочисленные браки и романы, сомнительные друзья и скандал. Галина была главной героиней светской хроники своего времени. Вместе со своей ближайшей подругой, женой министра МВД Светланой Щелоковой, они постоянно блистали на Лазурном берегу. Они швыряли деньги налево и направо, и потом они настолько любили бриллианты, что они там появились в бриллиантах. Разукрашенные, как новогодние елки появлялись. Правда, вкуса к украшениям Галина не имела. Ей важно было просто обладать дорогими камнями. На фабрике в Свердловске прежнего и на заказ гранили бесчетное количество бриллиантов. А многочисленные поклонники буквально заваливали драгоценностями. Галина Леонидовна не знала, куда ей деть вот эти все подарки. Все хотели иметь какую-то свою нишу и показать свою приближенность. Понимаете, что вот они имеют право подарить. По Союзу ходили самые невероятные слухи о похождениях дочери Генсяка. Говорили о кутежах с икрой, о роскошных иномарках, самой богатой в стране коллекции бриллиантов. Но этот путь к вершинам светского Олимпа оказался для Галины шагом в пропасть.
Эти кадры сняты в знаменитом поселке художников в столичном районе Сохов. Когда-то здесь шикарно жил первый легальный советский миллионер Артем Тарасов вместе со своей гражданской женой Еленой Дмитрук. А спустя год после его смерти Елену фактически выгнали на улицу новые собственники, не позволив ей даже забрать личные вещи. Животных там заперли, заперли мои вещи, может там кто-то роется. То есть мои вещи находятся всей семьи. Деньги, ценные предметы, уникальный антиквариат. Например, часы, сделанные из металла, поднятого с Титаника. Все некогда баснословное имущество первого советского миллионера оказалось в руках мошенников. А ведь еще пару лет назад главный кооператор Советского Союза и его супруга могли позволить себе все, что угодно. Артем Тарасов стал известен всей стране в один день, когда официально получил зарплату в 3 миллиона, тогда как средний оклад в стране составлял не больше двух сотен рублей. Кооператор даже внес с прибыли партийные взносы в КБСС. 90 тысяч рублей. После своего выступления в программе «Взгляд» он стал известен на всю страну. Обманывать маленькое количество людей очень долго можно. Обманывать большое количество людей, но короткий срок тоже можно. Но обманывать всех бесконечно нельзя. Этими словами кооператор словно определил собственное будущее. Уже год спустя Тарасов удачно вписался в государственную сельхозкомпанию «Урожай-90». Это так же, как приватизация Чубайсовская, так же, как многие другие вещи в то время. Вот этот урожай, который никто ничего больше не видел и не получил за это, стало вот базовой суммой, и ему не могли простить этого много долгие годы. Все понимали, что это авантюра. Тогда руководство страны меняло у крестьян излишки сельхозпродукции на дефицит. Машины, кухонные гарнитуры, дубленки. Исполнением обязательств занималась фирма Артема Тарасова. Прибыль его компании уже исчислялась десятками миллионов. Но вскоре оказалось, что товаров на всех не хватает. Тарасова обвинили в мошенничестве. И тогда влиятельные кураторы предложили бизнесмену иммигрировать в Лондон. Куда он и уехал вместе со своим капиталом. Его предупредили, что надо бежать из страны, потому что кто-то уже не сможет его охранять. И поэтому ему надо уехать, переждать. Когда все успокоится, когда они разделят и дадут тем, кто охотится за Тарасом, тогда все успокоится и вернется. В Лондоне Тарасов жил на широкую ногу и уверял, что ему принадлежат 200 миллиардов долларов. В Россию миллиардер возвращался несколько раз. В середине 90-х, чтобы стать депутатом. В начале 2000-х, чтобы продавать людям будущее, основал Институт инноваций и занялся поиском эликсира вечной молодости. Тарасов на полном серьезе уверял, что можно жить сотни лет. Можно прожить полноценную вторую и третью жизнь. Можно. Можно жить до 200 лет, 300 лет. И вообще до предел. Какой предел человеческой жизни? Да, можно жить до 300, а предел 900 лет для любого человека. Я не могу сказать о нем что-то плохое, что он плохой человек. Нет, он не плохой человек, но он авантюрист. Верить ему нельзя было ни одному слову. Все, что он говорил, было заражено, ну, если не враньем, то фантазией его личной. Первый легальный советский миллионер мечтал о долгой и счастливой жизни, но умер в 67 лет от болезни сердца. Причем практически в нищете. По семейной легенде, все свои сбережения Артем Тарасов спрятал в надежном месте. Бывшая гражданская жена живет на скудную пенсию в квартире друзей без прописки. А единственный сын, Филипп, мечтает стать бизнесменом и для этого ищет спрятанные богатства отца. А заодно распродает последнее имущество. Его окружили какие-то люди, которых мы очень мало знали. В итоге он перестал общаться со всеми знакомыми абсолютно. И все сейчас понимают, что между... Филиппом и всем, всеми родными, близкими и прочими, какая-то бетонная стена. 
После смерти Леонида Ильича Брежнева его дочь Галина тоже сменила свое окружение. Ее поставили перед фактом, она должна сдать государству свои богатства. Мерседес, драгоценности, коллекцию оружия, дачу в Жуковке и деньги со счета в Сберкассе. 65 тысяч рублей. Мне помогала там отсуживать, господи боже мой, когда там на нее хотели все от нее отобрать, вот что там... И досталось от Ленита Ильича. Жить как все Галина не умела. Вскоре светских друзей ей заменили местные алкоголики. Я без шампанского жить не могу работать. Эти кадры сделали английские журналисты. Так весь мир узнал, что дочь прежнего, советская принцесса, спивается в нищете. Бедокурила, она же безобразничала. Вот, она пила все время там, какие-то разбитые стекла были, какие-то бажи непонятно, кто ходил туда-сюда, ну вот, шум, гам. К концу 80-х Галина выживала только тем, что распродавала остатки имущества. Потом ее дочь сдала беспутную мать в психиатрическую лечебницу, где Галина и умерла спустя несколько лет. Судьба клана Брежневых, она вообще сложилась очень несчастливо. И по линии женщин, понимаете, и по линии наследства, которое было а, утеряно и потеряно. И стоило ли так рисковать и вообще все это создавать, чтобы потом даже Галине Леонидовне умереть одинокой, больной, нищей а, в казенном доме. Галина Брежнева была примадонной. У нее были деньги, невероятное влияние, драгоценности, роскошь, красота. А о ее многочисленных романах ходили легенды. Галина брала от жизни все, но закончила ее страшно. Бриллианты и роскошные хоромы Галины Брежневой. Музейные сокровища Натальи Дуровой. Почти у всех советских миллионеров нет достойных наследников. Умирали они несчастными людьми, и богатство их просто испарилось. На радость всем злорадным завистникам.